El último año ha sido muy triste para los argentinos. Murieron dos figuras de la música como Mercedes Sosa y Sandro. Y este domingo falleció el más importante de los escritores y periodistas vivos de ese país. Un patrimonio de todos los hispanoamericanos. Tomás Eloy Martínez, fundador de periódicos, autor de libros como La Novela de Perón, el Santa Evita, El Vuelo de la Reina y El Cantor de Tangos, entre otros. Era un gran amigo de Colombia y maestro de decenas de reporteros que pudieron estar con él en los talleres de la Fundación Nuevo Periodismo, que incluso ayudó a fundar con su amigo Gabriel García Márquez. Hace unos pocos años, Tomás Eloy nos visitó en el programa que hacía Darío Fernando Patiño, Hablando Claro con la Prensa. De ese panel sacamos algunas de las enseñanzas y reflexiones que nos dejó el recordado maestro. Hay fenómenos que no, en los que no habíamos pensado. Los diarios gratuitos, el metro que circula en cincuenta y pico de países, creo, sí, sí. y que vende una enorme cantidad de millones de ejemplares. Un diario gratuito. Que reparte, no que vende. Que reparte, que reparte. <risa> y, y, que regala. Se, y, y, que, y que regala. regala. Y que se distribuye, perdón, es verdad. <risa> y que se distribuye a fuerza de publicidad. Con la riqueza publicitaria. No sé si hay un metro aquí en Bogotá, pero el, el, los periódicos de metro fracasaron en los casos en que se proponen escribir pastillas, curiosamente. Pero cuando narran la información, cuando se meten en primera persona, cuando, cuando hacen lo que hacen muchas veces los weblogs, que es el gran fenómeno, la gran novedad de este momento y la gran preocupación del periodismo escrito, los weblogs, es decir, los diarios personales que se escriben por internet, no sabe qué va a pasar en verdad. Estamos en un momento de desconcierto, diría. No, no hay criterio, periodista. No hay, no hay criterio. En Netscape es peor. No hay. Ves las noticias de Netscape es, es horrible. Es Britney Spear y... O, o, o la... O la ¿Qué hubo está tirado ahora eh, Michael Jackson en, en cualquier lugar? Uh -huh. En fin, noticias sin el menor interés. Tal vez para alguna gente lo tengan o para los usuarios lo tengan, pero no tiene interés global, interés informativo. Es la conversión del periodismo en espectáculo, que es uno de los grandes riesgos Otro. del periodismo de este momento. Es, la pérdida de la credibilidad se debe en muchos casos al narcisismo de los medios y de los periodistas. El narcisismo es otro riesgo. En la medida que pierdes la brújula, insisto, eh, que el periodismo es un servicio y, te, y, y crees que es una, 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 una situación de vanagloria personal, ahí te, el periodismo pierde baja en picada. En cualquier medio, radio, televisión, eh, prensa escrita, internet... una propia agenda en, en qué le interesa a la comunidad reflexionar el periodismo tiene que refle reflexionar por sí mismo qué le Exacto. interesa a mi comunidad qué quiere leer mi gente eh, en qué puedo servirla mejor Ese, el servicio es por ejemplo puedes decir los hombres eh, lo que leí ayer en el tiempo antes de ayer creo no sé hace unos días eh, los hombres casados son infieles en qué proporción les interesa eso a los lectores bogotanos o colombianos en general es un conflicto nacional es un problema que que considerar eh, la popularidad del presidente Uribe, en qué nivel está, esos son servicios informativos que pueden ir en profundidad, que pueden ser narrados además. Como estoy escribiendo una novela, trato de no leer novelas, entonces estaba, estaba leyendo, releyendo todo el tiempo Platón que es una lectura que me resulta entretenidísima siempre, que lo leo como una novela. La muerte de Sócrates es una de las grandes novelas que se han escrito, pero eh, ahora estoy leyendo una novela en este viaje, aprovechando el receso de escritura, que se llama Fingerspeed, una novela de una escritora eh, inglesa joven, de unos 33, 34 años, se llama Sarah Waters. ¿Cómo traducir esto? Fingerspeed es el ladroncillo, el ladronzuelo, el, el, el pickpocket, el, el, el que... El que en verdad son el bajo mundo de Londres y el mundo rico o elegante de Londres a propósito de un problema de escrituras parece un, un relato de Dickens y me resulta apasionante Tomás Eloy Martínez el maestro, una gran guía para los periodistas latinoamericanos paz en su tumba